हेलो फ्रेंड्स जेम के एजुकेशन ट्यूब में आपका स्वागत है मैं आपकी होस्ट एंड फ्रेंड आकांक्षा अपना नया वीडियो लेकर फिर हाजिर हूँ उम्मीद है आपको मेरे पिछले वीडियो पसंद आए होंगे और यदि अभी तक आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज हमारे प्रीवियस वीडियो पे जाइए अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों से हमारा वीडियो शेयर कीजिए और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पास में ही बनी बेल आइकॉन प्रेस कीजिए जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप समय पर उनका लाभ ले सके इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान की पाठ्य योजना क्रमांक 28 बनाएंगे अभी तक हम सामाजिक विज्ञान की 27 पाठ्य योजना बना चुके हैं उम्मीद है आपने वो देखी होंगी और यदि नहीं देखी है तो आपके पास दो ऑप्शन है आप या तो हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में जाइए वहाँ आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और आप वहां से एक सब्जेक्ट के सारे लेसन प्लान के वीडियो एक साथ देख पाएंगे और यदि आप हमारे चैनल से संबंधित पीडीएफ और लिंक चाहते हैं तो आप हमें हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी और यदि आप चाहते हैं कि हम आपके प्रकरण पर पाठ्य योजना बनाएं तो आप हमें हमारे एफ पेज पर फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर अपनी डिमांड हमें बताएं हम जल्द से जल्द पाठ्य योजना बनाने का प्रयास करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं है पाठ्य योजना बनाना सबसे पहले हम पाठ्य योजना का क्रमांक डालते हैं उसके बाद ब्लैक बोर्ड फिलिंग बनाते हैं जिसमें कि हम प्रशिक्षु शिक्षिका का नाम नामांकन विद्यालय का नाम कक्षा विषय प्रकरण उप प्रकरण दिनांक समय और कालांश डालेंगे जो एन से डी कर रहे हैं वो यहाँ पे प्रशिक्षु शिक्षिका का नाम लिखेंगे बाकी सारे जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे लिखेंगे छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका का नाम नामांकन में आपको अपना नामांकन लिखना है विद्यालय के नाम में जो एन से डी कर रहे हैं डी कर रहे हैं वो अपने स्कूल का नाम लिखेंगे बाकी सारे स्टूडेंट जो भी उनको स्टडी प्रैक्टिस टीचिंग के लिए जो भी सेंटर अलाउट किया जाता है उसका नाम लिखेंगे विषय में ये सामाजिक विज्ञान का प्रकरण है तो सामाजिक विज्ञान लिखे कक्षा ये आठवीं का है सॉरी हमने डाला नहीं आप डाल लें उसके बाद प्रकरण प्रकरण है दक्षिण अमेरिका का आर्थिक स्वरूप जिसके अंतर्गत हमने दो पाठ्य योजना बना चुके हैं ये उसी के बाद के टॉपिक है दक्षिण अमेरिका यातायात और व्यापार यानी कि हम हमारा ये जो लेसन था वो काफ़ी बड़ा था तो हमने उसको तीन उप प्रकरण प्रकरण में बांट दिया है तो ये उसका तीसरा भाग है आप चाहें तो वो दोनों वीडियो देखिए सत्ताईस और छब्बीस आपको समझ में आ जाएगा फिर सामान्य उद्देश्य और ऐसा नहीं है आप दक्षिण अमेरिका के यातायात एवं व्यापार डालकर भी ये पाठ्य योजना बना सकते हैं फिर सामान्य उद्देश्य पूर्वानुसार विशिष्ट उद्देश्य जो कि हमारे प्रकरण से संबंधित होते हैं तो यहाँ पे हमारे विशिष्ट उद्देश्य हमारे प्रकरण से संबंधित होंगे कि विद्यार्थी दक्षिण अमेरिका के यातायात के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे विद्यार्थी दक्षिण अमेरिका के व्यापार के बारे में जानकारी पाएंगे विद्यार्थी प्रकरण समाप्ति के बाद प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे फिर उसके बाद आवश्यक सामग्री जिसमें कक्षा उपयोगी समस्त सामग्री फिर सहायक सामग्री जिसमें चार्ट संकेतक लपेट चम्पट रंगीन चौक आदि फिर शिक्षण विधि यहाँ पे हमने व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तर विधि का इस्तेमाल किया हुआ है फिर उसके बाद पूर्व ज्ञान की विद्यार्थी हमारे प्रकरण के बारे में पहले से क्या जानते हैं तो हमारा यहाँ पे पूर्व ज्ञान ये होगा कि विद्यार्थी पाठ के प्रथम व द्वितीय चरण का अध्ययन कर चुके हैं अर्थात वह अब वह दक्षिण अमेरिका के बारे में बहुत सी जानकारी रखते हैं फिर आता है हमारा अगला पॉइंट जो कि है प्रस्तावना जिसमें हम तीन कॉलम बनाते हैं क्रमांक शिक्षक व्यवहार और विद्यार्थी व्यवहार उसमें हम सबसे पहले प्रश्न से यही पूछ सकते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था आप चाहें यदि आप पिछले दो पार्ट योजना नहीं बनाना चाहते हैं सिर्फ इसी प्रकरण को बनाना चाहते हैं तो आप सेकेंड क्वेश्चन से पाठ्य योजना शुरू कर सकते हैं कल हमने क्या पढ़ा था हम उनसे पूछेंगे तो वो हमें कल बताएंगे कि हमें आंसर बताएंगे कि कल हमने दक्षिण अमेरिका के खनिज के बारे में पढ़ा था फिर हम उनसे पूछेंगे कि दक्षिण अमेरिका के कुछ खनिजों के नाम बताइए तो फिर वो हमें बताएंगे कोयला हीरा चांदी टेन बॉक्साइड आदि फिर वाक्साइड कहाँ पाया जाता है तो वो बताएंगे कि इस इस देश में पाया जाता है फिर दक्षिण अमेरिका की प्रमुख आयात और निर्यात वस्तुओं के बारे में बताऊं तो वो वस्तुओं के बारे में तो जान गए हैं लेकिन अब कौन सी आयात होती है और कौन सी निर्यात वो नहीं उन्हें नहीं पता है और यही हमारा प्रकरण भी है तो ये हो गया समस्यात्मक प्रश्न और हो सकता है कि कुछ बच्चे घर से पढ़ कर आए हों पाठ को तो वो आंसर दे देंगे तो हम यहाँ आंसर भी लिख सकते हैं लेकिन संभावित है कि सारे बच्चों को आंसर नहीं आएगा इसलिए समस्यात्मक क्योंकि आजकल बच्चे बहुत होशियार हो गए हैं पहले से पढ़ के आ जाते हैं ट्यूशन भी जाते हैं एक बहुत बढ़िया चीज़ है उनके पास जो वो पहले से पढ़ लेते हैं लेकिन हाँ हमें तो सब पढ़ाना ही है तो आप उनसे प्रश्न पूछेंगे तो वो आंसर दे भी सकते हैं कुछ एक दो बच्चे होंगे जो आंसर आपको दे देंगे फिर उद्देश्य कथन जिसमें हम बच्चों से बोलेंगे कि विद्यार्थी हम 
पाठ के आगे का भाग यातायात एवं व्यापार का अध्ययन करेंगे व सीखेंगे कि क्या वस्तु आयात की जाती है और क्या निर्यात किया जाती है और साथ ही हम जनजीवन का अध्ययन भी करेंगे यानी कि दक्षिण अमेरिका के बारे में हमको रोज रोज थोड़ा थोड़ा उद्देश्य कथन अलग अलग तरीके से बोलना चाहिए वरना बच्चा बोर हो जाता है उसको पता रहता है कि मैडम तो अभी यही बोलने वाली है फिर उसके बाद प्रस्तुतिकरण जिसमें क्रमांक शिक्षण बिंदु प्रशिक्षु शिक्षिका व्यवहार विद्यार्थी व्यवहार और श्याम पटकार इसमें हमारा पहला शिक्षण बिंदु है यातायात व व्यापार जिसमें कि हम उन्हें सारी पाठ का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सप्लेन करेंगे उस समय विद्यार्थी क्या करेंगे वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे और इसी के कुछ पॉइंट हम ब्लैक बोर्ड पर भी लिख देंगे फिर बोधात्मक प्रश्न यानी हमने जो उन्हें अभी भी समझाया जो बोध कराया उसी से रिलेटेड हम उनसे क्वेश्चन पूछेंगे जैसे कि यातायात के अभाव का व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ता है तो व्यापार में कमी आती है तो वही आंसर जो बच्चे हमें बताएंगे तो हमें ब्लैक बोर्ड पर भी लिखना है क्योंकि सारे बच्चों को आंसर नहीं आ पा रहा है तो वो भी सीख जाए फिर इसी तरीके से हम दूसरा प्रश्न भी पूछेंगे और उसे भी ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे फिर इसके अंतर्गत हम आयात वस्तुओं के बारे में उन्हें बताएंगे उस समय ध्यानपूर्वक बच्चे सुनेंगे और समझेंगे इस तरीके का हम चार्ट बनाकर ले जा सकते हैं आप लोग फिर निर्यात वस्तु उसको भी चार्ट द्वारा प्रदर्शित करेंगे चार्ट देखकर बच्चे रिपीट कर करके जल्दी सीखते हैं इस तरीके से हम निर्यात तक वस्तुओं का भी चार्ट बनाएंगे फिर उसके बाद हम उनसे आयात और निर्यात पर से कुछ क्वेश्चन कर लेंगे यहाँ हमने एक क्वेश्चन लिखा आप तीन या चार क्वेश्चन भी लिख सकते हैं क्योंकि यही है जैसे हमने पूछा है मशीन आयात की जाती है या निर्यात या चांदी आयात की जाती है निर्यात इस टाइप से हम क्वेश्चन कर सकते हैं फिर हमारा जो सेकंड शिक्षण बिंदु है जनजीवन हम उसके बारे में उन्हें समझाएंगे उसी से रिलेटेड फिर हम उससे बहुत धात्मक प्रश्न करेंगे यहाँ हमारा पाठ की समाप्ति है तो हमने यहाँ पे थोड़े ज़्यादा प्रश्न किए हुए हैं हमने उनसे यहाँ पर तीन प्रश्न किए हुए हैं ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कुल कितने देश हैं तो पंद्रह देश हैं सबसे हम ये आंसर ब्लैक बोर्ड पर भी लिखते जाएंगे सबसे घनी आबादी जनसंख्या किस देश की है मतलब जनसंख्या घनत्व कहाँ का जाता है इधर इस समय हम उन्हें जनसंख्या घनत्व के बारे में भी बताएंगे फिर इक्वाडोर और यही हम ब्लैक बोर्ड पर भी लिखते हैं कि फिर दक्षिण अमेरिका में कौन कौन सी बोलियाँ बोली जाती हैं तो ये भी हम उन्हें समझा चुके हैं तो वो इसका आंसर देंगे और वही आंसर हमें ब्लैक बोर्ड पर भी लिखना होता है फिर उसके बाद हम उनके उधर के प्रमुख उद्योग और रेल मार्ग जो कि हमारे पाठ में भी दिया हुआ है मैप या तो हम उनसे कहेंगे उन्हें बताते जाएंगे उनसे कहेंगे आप बुक में देखिए या आपके पास बड़ा मैप अवेलेबल है तो आप वो दिखाए या फिर आप बना कर भी ले जा सकते हैं फिर उसके बाद ये देशों के बारे में मैप और ये प्रमुख देश और उनकी राजधानी क्योंकि हमने इसी पे से क्वेश्चन भी लिखा हुआ है कि आप घर से मैप भर कर लाइए तो आप उनको पहले राजधानी वगैरह बता देंगे तभी वो मैप भर कर ला पाएंगे और इससे पहले जो जो ये जो मैप है हमने लगाया हुआ है हमारी पार्टी योजना के अंतर्गत ये हमारी सब्सक्राइबर श्वेता ने बनाया है इसका क्रेडिट उन्हीं को जाएगा फिर उसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न कक्षा कार्य पुनरावृत्ति प्रश्न में भी हम दो प्रश्न करेंगे कक्षा कार्य में भी हमने दो प्रश्न लिए हुए हैं गृह कार्य में हम उन्हें दक्षिण अमेरिका के देश व राजधानी का नक्शा भरकर लाने के लिए कहेंगे फिर टिप्पणी इसमें जो भी आपका परिवेक्षक होगा वो आपको यहाँ पे टिप्पणी देगा कि आपका पाठ में प्रस्तुतिकरण कैसा था अच्छा था बुरा था उत्तम था मध्यम था आपने चार्ट का सही तरीके से प्रयोग किया या नहीं चार्ट स्पष्ट था कि नहीं चार्ट सम, सही समय पर दिखाया कि नहीं सही समय पर निकाल लिया कि नहीं क्योंकि पूरे टाइम चार्ट को लगे रहना भी गलत है क्योंकि बच्चा उसी को देखता रहेगा पढ़ने पे कम ध्यान देगा फिर उसके बाद हस्ताक्षर का कॉलम आपके हस्ताक्षर विषय शिक्षक के हस्ताक्षर और परिवेक्षक के हस्ताक्षर यहाँ पर हमारा ये वीडियो समाप्त होता है आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ अपने बहुमूल्य कमेंट द्वारा हमें ज़रूर बताएं अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से हमारा वीडियो शेयर कीजिए धन्यवाद